ഏറ്റവും സ്നേഹ മത്സ്യം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ സാധാരണ ഞായറാഴ്ചയാണ് ആണ്ടുപടത്തിലെ ഞായറാഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ജീവിതമാ കാണിക്കും എല്ലാവർക്കും നേരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യശ്യാ പ്രവാചക പുസ്തകം അമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ അടുത്തു വരിക നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയുടെ പാവത്തിന് വഴികൾ മാറുക കർത്താവിൻ്റെ വഴികളിൽ സഞ്ചരിക്കുക നമ്മുടെ വഴികളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വഴി നമ്മുടെ ചിന്തകളെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ ചിന്ത അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരമാണ് അതിൻ്റെ അന്തരം അകൽച്ച പറയുക ഭൂമി ആകാശത്തോളം എത്ര ആകുന്നിരിക്കുന്നു അത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ചിന്തകൾ വഴികൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ ചേർന്ന് നടക്കാൻ കർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി തീരുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ വിലയും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ അധ്വാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ വേതനം നമ്മുടെ ജോലി കിട്ടുന്ന എല്ലാ സമ്മാനങ്ങളും അതെല്ലാം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിമുറിപ്പോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിമുറിപ്പോടില്ലാതെ ഒരു അശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന ഈശോ പറയുക ഈശോയുടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ വലിയ നമ്പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈശോയാകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതിനുശേഷമാണ് മറ്റുള്ളവർ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ദൈവം പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം ഭദ്രമാക്കാം ഈ പരിശുദ്ധമായ വലി ഭക്തിയോട് വിശുദ്ധികൾ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ജന്മദിനമാർക്കുന്നവരെ വിവാഹ വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ആശിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും ഈ വിലയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാവങ്ങൾ തെറ്റുകൾ വലകീതകൾ കാര്യങ്ങൾ കൂപ്പി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെച്ചുമെല്ലാം സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരനോടും ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്തെന്ന വിചാരധാരമാക്കാനും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാവം ചെയ്തു പോയി എൻ്റെ വിള എൻ്റെ വിള എൻ്റെ വലിയ വിള ആകയാൽ നിതിനിയായ വിശുദ്ധം അറിയുന്നവർ എല്ലാ ആരാകമാരുടെ വിശുദ്ധനോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം സർവശക്തരായ ദൈവങ്ങളിലെ പാവങ്ങൾ പുറത്തെ നമ്മേന്നത്തെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കു മാറാകട്ടെ
ഈശോ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവേൻ അവിടുന്ന് അരികെയുള്ളപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിളിക്കുവേൻ ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ മാർഗവും അധർമ്മി തൻ്റെ ചിന്താഗതികളും ഉപേക്ഷിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ കരുണ ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവിടുന്ന് ഉദാരമായി ശ്രമിക്കും കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതുപോലെയല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെതുപോലെയുമല്ല ആകാശം ഭൂമിയേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ വഴികളും ചിന്തകളും നിങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നതമത്തേറെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് അനുദിനം ഞാൻ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും അങ്ങയുടെ നാമത്തെ എന്നേക്കും വാഴ്ത്തും കർത്താവ് വലിയവനും അത്യന്തം സ്തുത്യമാണ് അവിടുത്തെ മഹത്വം അഗ്രാഹ്യമാണ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കർത്താവ് കൃപാലവും കരുണാമയനും ക്ഷമാശീലനും സ്നേഹസമ്പന്നനുമാണ് കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും നല്ലവനാണ് തന്നെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളുടെയും മേൽ അവിടുന്ന കരുണ ചൊരിയുന്നു തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ നീതിനിഷ്ഠവും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ കൃപാപൂർണവുമാണ് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോടെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് സമീപസ്ഥനാണ് തന്നെ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ്
അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളും മുന്തിരത്തോടത്തേക്ക് ശരി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ മുന്തിരത്തോടത്തിലെ ഉടമസ്ഥൻ തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്കാരെ വിളിച്ച് അവസാനം വന്നവർ തുടങ്ങി ആദ്യം വന്നവർക്കും കൂലി കൊടുക്കും പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ വന്നവർക്ക് ഒരു ദിനാർ ലഭിച്ചു തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലഭിക്കുമെന്ന് ആദ്യം വന്നവർ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ അവർക്കും ഒരു ദിനാറെ ലഭിച്ചു അത് വാങ്ങുമ്പോൾ അവർ വീട്ടുടമസ്ഥനെതിരെ പുരവൃത്തി അവസാനം വന്ന ഇവർ ഒരു മണിക്കൂർ നേരമല്ലേ ജോലി ചെയ്തല്ലോ എന്നിട്ടും പകലിൻ്റെ അധ്വാനം ചൂട് സഹിച്ച് ഞങ്ങളോട് നീ അവരെ തുല്യരാക്കിയാൽ അവൻ അവരൊരുവനോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു അനീതിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ദിനാറെങ്കിലേ നീ എന്നോട് സമ്മതിച്ചത് നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളുക അവസാനം വന്ന ഇവനും നിനക്കും നൽകിയതുപോലെ കൊടുക്കാനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എൻ്റെ വസ്തുവകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ഞാൻ നല്ലവനായതുകൊണ്ട് നീ എന്തിനു അസൂയപ്പെടുന്നു പ്രകാരം പിൻപന്മാർ മുൻപന്മാരും മുൻപന്മാർ പിൻപന്മാരുമായി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം എനിക്ക് പ്രിയമുണ്ടാവും ഈശോയിലും പരിശുദ്ധ മാതാവിലും വിശുദ്ധ അവസ്ഥ പിതാവിലും ഏറ്റവും സ്നേഹമാത്സര്യം നിറഞ്ഞവരെ സുന്ദരമായ ഈ ഞായറാഴ്ചയിലെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സമൃദ്ധമായി നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ അസൂയ തോന്നുക സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ജ്യേഷ്ഠനെ നല്ല ജോലി വന്ന് നല്ല സാമ്പത്തിക വർഷം ഉണ്ടായി നല്ല വീടും എല്ലാം കുടുംബ സമാധാനം സന്തോഷത്തിലൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ചില വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല ജോലിയില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നത് അതിൽ ഈശോ പറയുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നരുത് കാരണം ഈശോ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഈ ഭൂമിയെ ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൊണ്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയരണം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നല്ലതെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ലേ അതേപോലെ ആരെങ്കിലും തിന്മയിലും പാവങ്ങളൊക്കെ വിടുകയാണെങ്കിൽ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ തിരുത്തി നന്മയിലേക്കാണ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ള സ്വർഗീയ പിതാവ് നല്ലവരായിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നല്ലവരായിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ വായന ഏഷ്യ പ്രവാചക സാമ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരിക കർത്താവ് കർത്താവ് നല്ലവനാണ് നല്ലവനായ ഗുരുവാണ് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം അപ്പൊ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന് മകനായ മകളായ നമ്മളും പരിശുദ്ധരായിരിക്കണമെന്ന് യേശു പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറയുക ദുഷ്ട ഭാവി നീ നിന്റെ ദുഷ്ടതയിലും പാവത്തീന്ന് മാറി കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരിക ദുഷ്ടന്റെ വഴി അല്ലെ പാവിയുടെ വഴി കർത്താവ് അകന്ന വഴിയാണ് തിന്മയുടെ വഴി അതല്ലേ ദൂർത്തപുത്രൻ പാപത്തിന്റെ വഴിയാണ് അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യനായ മനുഷ്യനായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കർത്താവിന് നമ്മൾ നമ്മൾ അന്തരം പാടില്ല ഈശ്വ പറഞ്ഞല്ലോ ദൈവത്തിന് വഴികൾ ദൈവത്തിന് ചിന്തകൾ ആകാശം പോലെ ഭൂമി പോലെ അകന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വഴികളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മക്കളായി തരും ആ ഒരു വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം അതിന് പാലോ സ്നേഹ പിലിപ്പേർക്ക് എതിരെ രണ്ടാമത് ലേഖനം പറയുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം ഞാൻ മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമാണ് കാരണം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒപ്പമായിരിക്കുന്ന പോലെ സ്നേഹം പറയും പോലെ സ്നേഹം പറയാൻ കാരണം പോലെ സ്നേഹം വലിയ ഭാവിയായിരുന്നു യഹൂദനായിരുന്നില്ല ഒരു വിജാതിയായിരുന്നു പത്രോ സ്നേഹമായി മറ്റു ശിഷ്യൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ യഹൂദന്മാരാണ് ഈ യഹൂദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തവർ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നവർ യഹൂദന്മാർ ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പത്രോ സ്നേഹം മറ്റെല്ലാവരും അവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുന്നവരെ പോലും ഇതാ പൗരോ സ്നേഹമായി വരികയാണ് പൗരോ സ്നേഹം ഒരു വിജാതിയാണ് അദ്ദേഹം അന്യജാതിക്കാരാണ് ഈശോയെ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമം എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുക്കാ ഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്ത്രീകായാണ് വിജാതിയായ മനുഷ്യനാണ് ഈ വിജാതിയായ മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി കർത്താവിനെ അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടമിതാ ഓടുകയാണ് 
ഈശോയ് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്ന അപ്പോസലായി പോലെ സ്നേഹമാറുന്നു ഞാൻ യഹൂദനാണെന്നോ വിചാരണ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സാനുമാനങ്ങളെ മറിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ പ്രിയമുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവാനുഗ്രഹം പ്രിയമുള്ളവരെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യം ജോയി എന്നാണ് ഈ ജോയി എന്ന വാക്കിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം എടുക്കുക ജെ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീസസ് ആദ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻഗണന അത് കർത്താവിനായിരിക്കണം നീ ദൈവമായ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും മകത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്രാൽക്കാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കൽപ്പന അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന നമ്മുടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക നമ്മുടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ സഞ്ചരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തയിലൂടെ ജീവിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ജോയി എന്ന വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഓയ ഓയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അതേസ് എന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെ ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക ഈശോ കൽപ്പന നൽകിയല്ലോ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആദ്യം സ്നേഹിക്കാം അതുപോലെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കാം അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി ദൈവത്തിന് പ്രീതിയുള്ളതായി നന്മയുള്ളതായി മാറി ഇനി വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വായന നമ്മൾ സുവിശേഷം വായിച്ചു അവിടെ ഇങ്ങനെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലൂടെ ബസ് ജോലിക്കാരെ വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇസ്രായേലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ സുന്ദരമായ ഇടങ്ങൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇങ്ങനെ മുന്തിരികൾ ഇങ്ങനെ ഭാഗമായി കഴിയുമ്പോൾ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ജോലി ആരംഭിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനതയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് വൈകിട്ട് ആറ് മണിയിലും ജോലി നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ജോലി കയറുന്നു പിന്നെ ഒമ്പത് മണി വരെ രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഒമ്പത് മണി വീണ്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ സംബന്ധിച്ച് ജോലിയുടെ ആറാം മണിക്കൂറാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം മണിക്കൂറാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ചാം മണിക്കൂറിൽ പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ ജോലിക്ക് വന്നവരും ഒരേ കൂലിയാണ് ഏകോദരന്മാർ കൊടുത്തത് അവിടെ യജമാനം കൊടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുക ആരെയും നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങി കൊച്ചു നാൾ തുടങ്ങി പള്ളിയിൽ വരുന്നു നമ്മൾ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ വചനം വായിക്കുന്നു ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം എല്ലാ ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എപ്പോൾ വൈകി വന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പലപ്പോൾ വൈകിയാണ് ഈശോയെ അനുഭവിച്ചറിയാം അവരെയും നമ്മുടെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക താഴ്ത്തി അത് ഉയർത്തിയൊന്നും കാണാതിരിക്കുക ഈശോയെ ഒരുപോലെ കാണുവാൻ ഈശോയെ പ്രവർത്തിച്ച് ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വഴിയരികിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദൂരം ജോലിക്കാനാണ് ജോലിയില്ലാതെ നടക്കരുത് പലരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടും വിദേശ വന്ന എല്ലാവരുടെയും ജോലി നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ ഓർക്കുക വിദേശത്തെ കടലാധ്വാനം ചെയ്ത് സ്ഥലവും ഭൂമിയും വീടും അല്ലെങ്കിൽ കാറും എല്ലാം മേടിച്ച് ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് ഇന്ന് ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിദേശം വന്ന വ്യക്തികൾ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അനുകൂലം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോക്കുക നമ്മുടെ വീടുകൾ അതിൽ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹത്തോടെ അവർ സ്വീകരിക്കും അവർക്ക് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കടമയുള്ളവരാണ് കാരണം അവരെ താഴ്ത്തിക്കളയുന്നു അവർ ഒത്തിരി നല്ല നിലയിലൊക്കെ സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ ഉയരാൻ വേണ്ടി അവർ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം ബി ടെക് പഠിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് നല്ല കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ജോലി എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ചില ചെക്കന്മാർ യുവാക്കന്മാർ വന്ന് പറയും അച്ഛ പലയിടത്തും ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചു ഒരിടത്തും ജോലി കിട്ടും എല്ലാവരും പറയുന്നത് ജോലിക്ക് ആൾക്കാർ കൂടുതലാണ് എല്ലാവരെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിടാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാ ജോലി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാ അവിടെ നമ്മൾ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ച് കൂലി ഉണ്ടല്ല ആ കൂലിക്ക് അനുസരിച്ച് ജോലി
വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ മോശയ്ക്കെതിരെ പെരുവരുത്തും ദൈവത്തിനെതിരെ പെരുവരുത്തും അവർക്ക് എല്ലാം അവർ സർപ്പദംശനമേറ്റ് കിടപ്പിലായി പോയെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദൈവം നൽകിയ കൃപയാണ് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല ആരെയും ഇകഴ്ത്തി പറയേണ്ട ആരെയും ഉയർത്തി പറയേണ്ട എല്ലാവരും ഉള്ളതുപോലെ ആയി ജീവിക്കാൻ ഈശോ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഈശോയുടെ വലിയ സ്നേഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരുന്ന നിലയാണ് രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ കാത്തിരുന്ന് ജോലി ചെയ്തതാണ് സമ്മാനം കിട്ടിയത് നമ്മൾ കൊച്ചു നാൾ തുടങ്ങി അവസാനം ജീവിതം അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ അധ്വാനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർഗ സൗഭാഗ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം ഈശോ നമ്മെ കൈവിടില്ല ഈശോ കൈപിടിച്ച് സമ്മാനം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ഈശോയുടെ സ്വർഗീയമായ സമ്മാനത്തിന് ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ ആരും പിറവർക്കാതെ എന്തായിരിക്കുന്നു അവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധിയോട് പരിശുദ്ധിയോട് നന്നായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ നോക്കുന്നവരായി അവരെ അന്വേഷിക്കുന്ന അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളായി തരിക നമ്മൾ ഈ ബലിയിൽ പകചരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ബലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓടി അളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈശോയെ കാണുവാൻ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുവാൻ യശയ പ്രഭാതം അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓടി അണയുക ഈശോ അടുക്കലേക്ക് അപ്പൊ ഈശോ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഈ വചനം കേട്ട് ഈശോ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാം സ്നേഹം അവസാനം നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെ നാവി സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയത്ത് സ്വീകരിച്ച് ആ ഈശോയുമായി സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി ചേർന്ന് ഈശോ നൽകിയ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി സമ്മാനമായി തരിക അനുഗ്രഹിക്കായി ഈ ബലിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങയിലെ കടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സമിച്ച് തിന്മയെന്ന് മാറി അങ്ങയുടെ വചനം കേട്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ച് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആമേ നമുക്ക് എഴുതിയിരുന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം എല്ലാവരും കൊച്ചത്തിലെ ഏറ്റവും എല്ലാം ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ദൃശ്യവും അതിശുദ്ധമായ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തിയുമായ പിതാവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകകർത്താവും ജാതനായ ഏകദൈവത്തിൽ എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും പിതാവ് ജനിച്ചതുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തുള്ള ദൈവം പ്രകാശ പ്രകാശം സതദൈവത്തുള്ള സതദൈവം ജനിച്ചവരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കപ്പെടാത്തവരും പിതാവായ സതലേഖനുമായ അവിടെ നിന്ന് വഴിയാണ് സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗം തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യകാമരി സ്വലയെ സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരായി തരുന്ന പാദസ്ഥാപ്ത കാലത്ത് വീട് സഹിച്ച് മനുഷ്യപ്പെട്ട് വിശ്വസനുസരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വിശ്വസനത്തിൽ സ്ത്രീത്തിലേക്ക് ആരോഗ്യം ചെയ്ത് പിതാവിനെ മാത്രം ജീവിക്കുന്നവരെ പരിശ്രമിക്കുവാൻ അവിടെ മാത്രത്തോടെ വീണ്ടും വരും അവർ രാജ്യത്തിന് അവസരമുണ്ടാകുകയില്ല കർത്താവ് ജീവനതാവ് പിതാവിനും പുത്രനും പുറപ്പെടുന്നവർ പിതാവിനും പുത്രനും മക്കളും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിക്കപ്പെടുന്നവർ ഒരുമാചന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചതുമായ പരിശുദ്ധാത്മാ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏകവും വിശുദ്ധവും സർവത്രയും അവസാനികമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാവന മതിപ്രായം ഏകജനശാല ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു മനുഷ്യരേക്കും വരാനേക്കുന്ന ജീവിതം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആമേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാവരും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേന്ന് ഉച്ചത്തിന് ഏറ്റവും വരാം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കർദ്ദനാളുമാർക്ക് വേണ്ടി അഭിവന്ധ്യ ജോസഫ് പറഞ്ഞപ്പുറമിൽ മെത്രാപൊലിയത്തേക്ക് വേണ്ടി മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാർ വൈദികൾ സന്യാസികൾ എല്ലാ ജനങ്ങളുമൊട്ട് ഉൾപ്പെടെ സമയ സ്നേഹത്താൽ കാത്തുകൊള്ളണമേന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിയമേ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധികാരികളെയും എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലെയും ഉടമസ്ഥരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം അവരെല്ലാം സത്യസന്ധയിലും നീതിയിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവേ കരയിലും കടലിലും ആകാശത്തിലും പ്ലെയിലും കപ്പലിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഭൂമിക്കടിയിലും ജനത്തടിയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളവേ സംരക്ഷിക്കണമേ തടവുകാരെയും അന്യായമായി തടങ്ങി തടങ്ങിൽ കഴിയുന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേന്ന് പരിപാലിക്കണമേന്ന് മോചിപ്പിക്കണമേന്ന് കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവേ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നല്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം അവർക്ക് ജോലി കഴിച്ചാൽ ശമ്പളം ആത്മാർത്ഥ
asyik dalam faham orang orang, tetik orang tetik ni, sahaja orang orang, tin meh orang orang tu ok, semua orang orang kat orang orang ni, isu dia orang cibika, orang orang semua orang ni, anjing orang orang ni, orang orang tu orang orang ni, dia meh orang orang tu orang orang ni, semua orang orang tu surga sahaja orang orang ni, orang orang tu orang orang ni.
കരങ്ങൾ കൂപ്പി കുട്ടികൾ മടക്കി പരിശുദ്ധിയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കുക സ്ത്രീകളെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വിലയർപ്പിച്ച കർത്താവാകേശം ഒരു പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ച് എല്ലാ നൽകി ആഗ്രഹിച്ച ഈശ്വരം ആ ഈശ്വരയെ പോലെ എല്ലാവരും കാര്യം കാണിക്കണം എല്ലാം നൽകി ഈശ്വരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകനായി മകനായി തരണം ഈശ്വരൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കി അത് ഈശ്വരെ ആരാധിക്കും ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേർന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും 
പരിശുദ്ധരായി വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും കർത്താവേ അങ്ങനെ സ്നേഹത്തിന് കൽപ്പന എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മധ്യയെ എല്ലാവരെയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് തന്നെ തന്നെ സ്നേഹിച്ച് കുരിശ് സ്നേഹമായി മാറി ഈശ്വരയെ ഞങ്ങളൊക്കെ Oh, dear. 